മക്കളെ മാത്തമാറ്റിക്സിൽ നമ്മൾ ഡിഫറെൻറ്റ് ഷേപ്പുകളെക്കുറിച്ചും സൈസുകളെക്കുറിച്ചും നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ടുണ്ട് അപ്പം അങ്ങനെ ഈ ഷേപ്പുകളും സൈസുകളും തമ്മിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമ്പോൾ സിമിലാരിറ്റി കോൺഗ്രുവൻസിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വർഷം മുൻവർഷങ്ങളിലൊക്കെ നമ്മൾ വളരെ മനോഹരമായി പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ വർഷം നമുക്ക് സിമിലാരിറ്റിയെക്കുറിച്ച് പഠിക്കാനുണ്ട് സിമിലാരിറ്റി ഓഫ് എ ട്രയാങ്കിൾ അതിൽ തുടക്കം നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്ന് സിമിലാരിറ്റി പറഞ്ഞാൽ എന്താ സാദൃശ്യം ഒരു പോലെ എന്നാൽ തുല്യമല്ലാത്ത ഈക്വൽ അല്ലാത്ത എന്ന് മാത്രമേ മീനിങ് ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഒരു ട്രയാങ്കിളുടെ സിമിലാരിറ്റിയെക്കുറിച്ചാണ് അതിൽ പ്രശസ്തമായ ഒരു പ്രൂഫിനെക്കുറിച്ചാണ് ഇന്നത്തെ ഒരു മാത്സ് ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഉള്ളത് ആ ഫേമസ് തിയറമാണ് ആ തിയറത്തിൻ്റെ പേര് തെയ്സ് തിയറം അല്ലെങ്കിൽ ബേസിക് പ്രൊപ്പോഷണാലിറ്റി തിയറം ബി പി ടി എന്നൊക്കെ നമ്മൾക്ക് സിംപ്ലി ഷോർട്ട് ഫോമുകളൊക്കെ ആയി നമ്മൾക്ക് പറയാനായിട്ട് കഴിയും അപ്പോൾ ഈ തിയറം എന്താ പറയുന്നത് തെയ്സ് തിയറം അപ്പോൾ വാക്കിൽ അർത്ഥമുണ്ട് ഈ തിയറം മാത്തമാറ്റിക്കൽ കോൺട്രിബ്യൂഷനിൽ കൊണ്ടുവന്നത് തെയ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മാത്തമാറ്റീഷ്യനാണ് ആരാ തെയ്സ് ജോമട്രിയിൽ ആദ്യമായിട്ട് പ്രൂഫ് ജോമട്രിയിൽ നമ്മൾക്ക് പ്രൂഫ് ചെയ്യാം പ്രൂവ് ചെയ്യാം എന്ന് ഒരു ഒരു സംഭാവന ഒരു കോൺട്രിബ്യൂഷൻ തന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് മഹാവ്യക്തിയാണ് ഗ്രീക്ക് മാത്തമാറ്റീഷ്യനായി ഈ തെയ്സ് എന്ന് പറയുന്ന മാത്തമാറ്റീഷ്യൻ അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രൂഫ് എന്താണ് നമുക്കൊന്ന് ആദ്യം മനസ്സിലാക്കി നോക്കാം നോക്കൂ സ്ക്രീനിൽ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ നിങ്ങൾ നോക്കൂ ഈ ട്രയാങ്കിൾ എ ബി സി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ട്രയാങ്കിളാണ് അല്ലേ എ ബി സി എന്ന ട്രയാങ്കിളിൽ ബേസായ ബി സി എന്ന സൈഡിന് പാരലായിട്ട് ഒരു ലൈൻ നമ്മൾ വരച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ലൈൻ നമ്മൾ എന്ത് പേര് കൊടുത്തു ഒരു ഡി ഇ എന്ന് നമുക്ക് പറഞ്ഞ പേര് കൊടുത്തു അപ്പോൾ ഈ ഡി ഇ എന്ന ലൈൻ ആ ട്രയാങ്കിളുടെ മറ്റു രണ്ട് സൈഡുകളായ എന്ന് വെച്ചാൽ എ ബി എന്ന സൈഡിനെയും അതുപോലെ തന്നെ എ സി എന്ന സൈഡിനെയും ഡിസ്റ്റിങ്ക്റ്റ് പോയിൻസിൽ ആ ലൈൻ ഇൻ്റർസെക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ രണ്ട് സൈഡുകളിനെയും ആ ലൈൻ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന റേഷ്യോ സെയിം ആയിരിക്കും എന്നാണ് തെയ്സ് നമ്മൾ തെയ്സിൻ്റെ ഒരു തിയറം ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന റേഷ്യോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ട്രയാങ്കിളിൽ എ ഡി അതുപോലെ തന്നെ ഡി ബി അപ്പം അതിൻ്റെ റേഷ്യോ പറയുമ്പോൾ എങ്ങനെ എഴുതുക എ ഡി ബൈ ഡി ബി എന്നത് അടുത്ത സൈഡിൽ എ ഇ ബൈ ഇ സി അപ്പം എ ഇ ബൈ ഇ സി എന്ന ആ റേഷ്യോ അപ്പോൾ എ ഡി ബൈ ഡി ബിയും എ ഇ ബൈ അതുപോലെ തന്നെ ഇ സി ഈ തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോ എന്തായിരിക്കും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ദാറ്റ് ഈസ് എ ഡി ബൈ ഡി ബി ഈക്വൽ ടു എന്താണ് എ ഇ ബൈ ഇ സി ആണ് എന്നാണ് തെയ്സ് പറയുന്നത് സ്ക്രീനിൽ തെയ്സ് തിയറത്തിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ ഒന്ന് നോക്കൂ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഒന്ന് നോക്കൂ എന്താ പറയുന്ന തെയ്സ് തിയറം ഓർ ബേസിക് പ്രൊപ്പോഷണാലിറ്റി തിയറം എന്താ പറയുന്നത് ബേസിക് പ്രൊപ്പോഷണാലിറ്റി തിയറം സെയ്സ് ദാറ്റ് ഇഫ് എ ലൈൻ ഈസ് ഡ്രോൺ പാരലൽ ടു വൺ സൈഡ് ഓഫ് എ ട്രയാങ്കിൾ to intersect the other two sides in distinct points then the other two sides are divided in the same ratio ee parnadana oru triangle undu aa triangle le oru oru side ne parallel aayittu oru line nammal draw cheyidal varachal aa varacha line mattu rendu sides inde distinct points il intersect cheyunu angane aanengil aa mattu rendu sides ne divide cheyunnadinte ratio same aanu that means we are going to prove that ad by db equal to ae by ec ennaanu okay appo idaanu ee theeratineyaanu ee or famous aaya resultineyaanu nammal endu parayunnathu basic proportionality theorem allengil bpt theorem simply tails nu parayunna tails theorem nokku parayunnathu tails inde tails nu parayunnathu bc il jeevichirunna greek mathematician aanu adheham adhehathinte contributions oru baadu oru baadu contributions undu pyramid inde height നമ്മൾ അദ്ദേഹമാണ് പിറമിഡിൻ്റെ ഹൈറ്റ് എങ്ങനെയാണ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാന്ന് മനസ്സിലാക്കി തന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ജോമട്രിയിൽ പ്രൂഫ് നമ്മൾ കൊണ്ടുവന്നത് അദ്ദേഹമാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഒരു കടൽ തീരത്തിൽ നിന്ന് ദൂരെയുള്ളൊരു ഷിപ്പുടെ ഡിസ്റ്റൻസ് എങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക ഇതൊക്കെ ആദ്യമായിട്ട് കണ്ടെത്തിയത് ഈ തെയ്സ് എന്ന് പറയുന്ന വളരെ പ്രശസ്തനായ ഒരു മാത്തമാറ്റീഷ്യനാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പ്രസ്താവന ഈ പറഞ്ഞ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് നമുക്കൊന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്ത് നമുക്ക് നോക്കാം പരീക്ഷയ്ക്ക് ഷുവർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഇതൊക്കെ ഒഴിവാക്കാനേ പാടില്ല നിങ്ങൾ ഒരുപാട് തവണ ഇത് വീഡിയോ കേട്ട് മനസ്സിലാക്കി നിങ്ങൾ എഴുതി പഠിക്കണം കേട്ടോ അപ്പോൾ പ്രൂഫിലേക്ക് നമ്മൾ കടക്കാൻ പോവുകയാണ് ഓക്ക
ഇനി ഈ ഫിഗറിൽ ചില കൺസ്ട്രക്ഷൻസ് നമ്മൾ ചെയ്യണം എന്താ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഡിയിൽ നിന്ന് ഓക്കെ ഡിയിൽ നിന്ന് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡായ എ ഇയിലേക്ക് ഒരു പെർപ്പണ്ടിക്കുലർ നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്യും നയൻറ്റി ഡിഗ്രി അതുപോലെ ഇയിൽ നിന്ന് എ ഡിയിലേക്ക് നിന്ന് എ ഡിയിലേക്ക് ഒരു പെർപ്പണ്ടിക്കുലർ നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്തു ദിസ് ഇസ് കോൾഡ് എം ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് കോൾഡ് എൻ മാത്രമല്ല ഈ ഡി സി ജോയിൻ ചെയ്തു ഡി സി നമ്മൾ ജോയിൻ ചെയ്തു അതുപോലെ ബി ഇയും നമ്മൾ ജോയിൻ ചെയ്തു ഇതാണ് നമ്മൾ ഈ ഫിഗറിൽ വരുത്തിയിട്ടുള്ള കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ നമ്മൾക്ക് കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് എന്താ മനസ്സിലായത് ഇവിടെ ഇത് പെർപ്പണ്ടിക്കുലറാണ് ആർക്ക് ആര് പെർപ്പണ്ടിക്കുലറാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എ ഡിയുടെ പെർപ്പണ്ടിക്കുലറാണ് ഇ എൻ അല്ലേ എ ഡിയുടെ പെർപ്പണ്ടിക്കുലറാണ് എന്ത് ഇ എൻ അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാ എ ഇയുടെ പെർപ്പണ്ടിക്കുലറാണ് ആര് ഡി എം എന്നെഴുതാൻ പറ്റും മനസ്സിലായില്ലേ നമ്മൾ പ്രൂഫിലേക്ക് എത്താൻ പോണേ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഇതാ ഈ ട്രയാങ്കിൾ എ ഡി ഇ എന്ന ട്രയാങ്കിൾ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുക കൺസിഡർ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഒരു ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾക്കറിയാലോ മക്കളെ അപ്പോൾ എങ്ങനെ ഏരിയ ഓഫ് എ ട്രയാങ്കിൾ എ ഡി ഇ ഈക്വൽ ടു പറഞ്ഞോ ഏരിയ ഓഫ് എ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഫോർമുല എന്താ ഹാഫ് ഇൻറ്റു ബേസ് ഇൻറ്റു ഹൈറ്റ് എന്നാണ് അപ്പോൾ ഹാഫ് ഇൻറ്റു ഇവിടുത്തെ ബേസ് പറയുമ്പോൾ എ ഡി ആണ് ഇൻറ്റു ഇവിടുത്തെ ഹൈറ്റ് പറയുമ്പോൾ ആരാ ഇ എൻ ആണ് കോളിറ്റസ് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞു ഓക്കെ അതേപോലെ തന്നെ അടുത്ത ട്രയാങ്കിൾ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യണം അടുത്തത് ഏതാ ട്രയാങ്കിൾ ഇതാ നോക്കിക്കോളൂ ഈ ബി ഡി ഇ എന്ന ഈ ട്രയാങ്കിളാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടത് ബി ഡി ഇ എന്ന ട്രയാങ്കിൾ ആ ട്രയാങ്കിൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ എൻ്റെ കുട്ടികൾ ആദ്യം ഒരു ലോവർ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ച കാര്യമൊന്ന് മനസ്സിലാക്കണം ഒരു ട്രയാങ്കിൾ ഇങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഹാഫ് ഇൻറ്റു ബേസ് ഇൻറ്റു ഇതാണ് ഹൈറ്റ് എന്നാൽ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ ഇങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ ഒപ്റ്റീവ്സ് ട്രയാങ്കിൾ ആണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും നമ്മൾ ലോവർ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഹാഫ് ഇൻറ്റു ബേസ് ഇതാണല്ലോ നമ്മളുടെ ബേസ് അപ്പോൾ ബേസ് ഇൻറ്റു ഹൈറ്റ് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ ഹൈറ്റ് പറയാൻ പറ്റുമോ ഒരിക്കലും ഇല്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക ഈ സൈഡിനെ കുറച്ച് നമ്മൾ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യും അല്ലേ എക്സ്റ്റെൻഡ് നമ്മൾ ചെയ്യും എന്നിട്ട് ഈ വെർട്ടെക്സിൽ നിന്ന് കറക്റ്റ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രിയിൽ ഒരു ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് നമ്മൾ വരയ്ക്കും അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മളുടെ എന്ത് ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ലോവൺ ലോവർ ക്ലാസ്സിൽ വളരെ വ്യക്തമായി നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അതെന്തിനാണ് ഇവിടെ ഇത് പറയുന്നതിൻ്റെ ആവശ്യം ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും നോക്കിക്കോ അടുത്ത ഈ ട്രയാങ്കിൾ നോക്കി ഏത് ട്രയാങ്കിൾ നമ്മളുടെ ബി ഡി ഇ എന്ന് പറയുന്ന ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ ആണ് നമ്മൾ എഴുതാൻ പോകുന്നത് ഏരിയ ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾ ബി ഡി ഇ ഈക്വൽ ടു ഹാഫ് ഇൻറ്റു ബേസ് ഇൻറ്റു ഹൈറ്റ് എന്ന് എഴുതണം ഏതാ നമ്മളുടെ ബി ഡി ഇ ഇതാ ഈ ട്രയാങ്കിൾ B, അല്ലേ ഡി ബി ഡി ഇ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ട്രയാങ്കിൾ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്തു ഓക്കെ കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിൽ ബേസ് നമ്മൾ എന്തെടുക്കുക ഡി ബി എന്നെടുക്കുക ഇതിൻ്റെ ഹൈറ്റ് എന്ത് വരും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇവിടെ പറഞ്ഞ ഇതേ തത്വം എന്താ ഈ ഡി ബി ഡിനെ കുറച്ച് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തു എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഈ വെർട്ടെക്സിൽ നിന്ന് ഇതാണ് ഈ പറയുന്ന വെർട്ടെക്സിൽ നിന്ന് കറക്റ്റായിട്ട് നയൻറ്റി ഡിഗ്രിയിൽ വരച്ച ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഹൈറ്റ് അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഹൈറ്റ് ആരാ ഇ എൻ ആണ് ഇവിടുത്തെ ഹൈറ്റ് മനസ്സിലായോ ഈ ബി ഡി എന്നതിനെ കുറച്ച് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തു അതിൻ്റെ ഇ എന്ന വെർട്ടെക്സിൽ നിന്ന് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിലേക്ക് ഒരു ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് നമ്മൾ വരച്ചു നയൻറ്റി ഡിഗ്രി പെർപ്പൻഡിക്കുലർ മാർക്ക് ചെയ്തു അതേതാ ഇ എൻ അല്ലേ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഏരിയ ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾ ബി ഡി ഇ ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം ഹാഫ് ഇൻറ്റു അല്ലേ അതേപോലെ തന്നെ ബേസ് ഡി ബി ഇൻറ്റു ഇവിടുത്തെ ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇ എൻ ആണ് കോളിറ്റസ് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ടു അതേപോലെ തന്നെ നെക്സ്റ്റ് ട്രയാങ്കിൾ ഏരിയ ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾ അഗെയിൻ ഇനി ഈ സൈഡ് ഇപ്പോൾ ഈ സൈഡിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ഓക്കെ ആയി ഇനി ഈ സൈഡ് നോക്കണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി ഏരിയ ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾ എ ഡി ഇ ഈക്വൽ ടു അഗെയിൻ ഹാഫ് ഇൻറ്റു ഇവിടുത്തെ ബേസ്
കാരണം നമ്മൾ ഇവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ അതേപോലെ തന്നെ ഈക്വേഷൻ നമ്പർ ഫോറിലും സെയിം കൺസെപ്റ്റ് തന്നെയാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് വളരെ വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കുന്നു നാല് ഇക്വേഷൻസ് നമ്മളിപ്പോൾ എഴുതി നമ്മളുടെ ആവശ്യം എന്താ ഇതിൻ്റെ റേഷ്യോ ആണ് നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യേണ്ടത് റേഷ്യോയുടെ കുറിച്ചാണ് നമ്മളുടെ ഡിസ്കഷൻ അപ്പോൾ റേഷ്യോ പറഞ്ഞാൽ ഡിവൈഡഡ് എന്നൊരു കൺസെപ്റ്റ് അല്ലേ വരുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളുടെ എ ഡിയും ഡി ബിയും എന്താണ് എ ഡി ബൈ ഡി ബി എന്നല്ലേ വേണ്ടത് അവിടെ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എന്നല്ലേ വേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ വണ്ണിനെ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ടു ആയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും ഏരിയ ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾ എ ഡി ഇ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഏരിയ ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾ ബി ഡി ഇ ഈക്വൽ ടു എന്താ പറഞ്ഞു ഹാഫ് ഇൻറ്റു എ ഡി ഇൻറ്റു ഇ എൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഹാഫ് ഇൻറ്റു ഡി ബി ഇൻറ്റു ഇ എൻ എന്ന് കിട്ടും ഇവിടെ ഈ ഹാഫും ഈ ഹാഫും ഇ എന്നും ഇ എന്നും ക്യാൻസലായാൽ ബാക്കി നമ്മൾക്ക് എ ഡി ബൈ ഡി ബി എന്ന് കിട്ടി ക്ലിയർ അതേപോലെ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ടൂനെ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ത്രീയോ ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം അപ്പം എന്ത് വരും ഏരിയ ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾ എ ഡി ഇ ബൈ ഏരിയ ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾ ഡി ഇ സി ഈക്വൽ ടു ഹാഫ് ഇൻറ്റു എ ഇ ഇൻറ്റു ഡി എം ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഹാഫ് ഇൻറ്റു ഇ സി ഇൻറ്റു ഡി എം എന്ന് കിട്ടും ഹാഫും ഹാഫും ഡി എമ്മും ഡി എമ്മും ക്യാൻസലായാൽ ബാക്കി എന്താ മക്കളെ വരിക എ ഇ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഇ സി എന്ന് വന്നു നമ്മൾക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് എ ഡി ബൈ ഡി ബി ഈക്വൽ ടു എ ഇ ബൈ ഇ സി എന്നാണ് ഈ നമ്മൾക്ക് എന്ത് കിട്ടി അതിൻ്റെ റേഷ്യോ കിട്ടി നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇത് ഈക്വൽ ആണോ എന്ന് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യണം എ ഡി ബൈ ഡി ബി ഈക്വൽ ടു എ ഇ ബൈ ഇ സി ആണോ എന്ന് നോക്കണം അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇത് ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷനുകളുടെ റൈറ്റ് സൈഡാണ് ആർ എച്ച് എസ് ആണ് അപ്പം ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ഈക്വൽ ആണോ നോക്കണ്ടേ അല്ലേ ഇനി ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് നോക്ക് ആരെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ഏരിയ ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾ അതായത് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് ഏരിയ ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾ എ ഡി ഇ ബൈ ഏരിയ ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾ ബി ഡി ഇ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഏരിയ ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾ എ ഡി ഇ ബൈ ഏരിയ ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾ ഡി ഇ സി ആണോ നോക്കണം അപ്പോൾ രണ്ട് ഫ്രാക്ഷൻസ് ഈക്വൽ ആവുക പറഞ്ഞ എൻ്റെ അർത്ഥം ന്യൂമറേറ്ററും ഡിനോമിനേറ്ററും ഈക്വൽ ആവണം ഇതിൽ നോക്കുക ഇതാ ഇതിൽ ന്യൂമറേറ്റർ നോക്കി ഏരിയ ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾ എ ഡി ഇ ബൈ ഏരിയ ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾ എ ഡി ഇ അത് ഈക്വൽ ആണ് റൈറ്റ് അപ്പോൾ അടുത്ത തരാം ഏരിയ ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾ ബി ഡി ഇ ബൈ ഏരിയ ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾ ഡി ഇ സി അപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് അത് ഈക്വൽ ആണോ എന്ന് കാണിക്കണം അപ്പോൾ അത് ഈക്വൽ ആണോ എന്ന് കാണിക്കാൻ ഇതാ ഈ നോക്കൂ ഏരിയ ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾ ബി ഡി ഇ ഇതാണ് നമ്മളുടെ ബി ഡി ഇ എന്ന് പറയുന്ന ട്രയാങ്കിൾ ഓക്കെ ഇതാ ഈ ട്രയാങ്കിൾ അല്ലേ അടുത്തത് ഏരിയ ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾ ഡി ഇ സി ഏതാ ഡി ഇ സി ഇതാ ഇത് ഡി ഇ സി എന്ന് പറയുന്ന ഈ ട്രയാങ്കിൾ ഈ രണ്ട് ട്രയാങ്കിളുടെയും പ്രത്യേകത സെയിം ബേസ് ആണ് അല്ലേ ഒരേപോലത്തെ ഒരേപോലത്തെ സെയിം ബേസ് ആണ് മാത്രമല്ല രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾസും രണ്ട് പാരൽ ലൈൻസിൻ്റെ ഇൻ ബിറ്റ്വീനിലാണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ നയൻത്തിൽ നമ്മൾ റിസൾട്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ ട്രയാങ്കിൾസിന് സെയിം ബേസ് ആവുകയും പാരൽ ലൈൻസിലാണ് രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾസ് എങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഏരിയ എന്തായിരിക്കും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും എന്ന് നയൻത്തിൽ ഒരു റിസൾട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അപ്രകാരം നമ്മൾക്ക് എന്തെഴുതാ ഏരിയ ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾ ബി ഡി ഇ ഈക്വൽ ടു ഏരിയ ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾ ഡി ഇ സി എന്നെഴുതാം അതായത് അതും ഈക്വൽ ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ഈക്വൽ ടു ദിസ് വൺ ഏതാ ഈ ദിസ് വൺ ഏരിയ ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾ എ ഡി ഇ ബൈ ഏരിയ ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾ ഡി ഇ സി എന്തേ കാരണം ഇവിടുത്തെ ന്യൂമറേറ്റർ ഈക്വൽ ടു ന്യൂമറേറ്റർ ഇവിടുത്തെ ഡിനോമിനേറ്റർ ഈക്വൾ ടു ഡിനോമിനേറ്റർ എന്താ ഡിനോമിനേറ്റർ ഈക്വൾ ടു ഡിനോമിനേറ്റർ എന്ന് പറയാൻ കാരണം കാരണം ഇവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കാരണം ഏരിയ ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾ ബി ഡി ഇ ഈക്വൽ ടു ഏരിയ ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾ ഡി ഇ സി ഇത് ഈക്വൽ ആണെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈക്വൽ ടു ദ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ഈക്വൽ ആയത് കൊണ്ട് സ്വാഭാവികമായിട്ടും റൈറ്റ് സൈഡും ഈക്വൽ ആവും അപ്പോൾ നമ്മളുടെ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ എന്താ ച
അപ്പം എന്താ ഇത് കൊണ്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ ഉണ്ട് ആ ട്രയാങ്കിളിൽ ഒരു സൈഡിന് പാരലായിട്ട് നമ്മൾ ഒരു ലൈൻ വരച്ചു അപ്പോൾ ആ ലൈൻ എന്താ ആ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ മറ്റ് രണ്ട് സൈഡ്സിൽ ഡിസ്റ്റിങ്ക്റ്റ് പോയിൻസിൽ ഇൻ്റർസെക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അങ്ങനെ ഇൻ്റർസെക്റ്റ് ചെയ്താൽ ആ ലൈൻസിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു മറ്റ് രണ്ട് സൈഡ്സിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ വരച്ച ലൈൻ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് സെയിം റേഷ്യോയിലാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ ഡി ബൈ ഡി ബി ഈക്വൾ ടു എ ഇ ബൈ ഇ സി ആണ് എന്ന് നമ്മൾ പ്രൂഫ് നമ്മൾ കൊണ്ടെത്തി തെയിൽസ് ആണ് ഇത് കണ്ടെത്തിയത് അതുകൊണ്ട് ഇത് സ്ഥിരം ഈസ് നോൺ എസ് തെയിൽസ് തിയറം ഓർ ബേസിക് പ്രൊപ്പോർഷണാലിറ്റി തിയറം എന്നാണ് നമ്മൾ ഈ തിയറത്തെ പറയുക വളരെ വ്യക്തമായി നിങ്ങൾ എഴുതി എഴുതി പഠിക്കണം അതിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഒന്നും കൂടി ഈ സ്ക്രീനിൽ നോക്കിക്കോളൂ ഇത് ഡെഫിനേഷൻ നന്നായിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കണം തെയിൽസ് തിയറത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഇതിൻ്റെ പ്രൂഫ് കൃത്യമായിട്ട് നിങ്ങൾ എഴുതി പഠിക്കണം ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ ബാക്കി ക്ലാസ്സുകൾ നമ്മൾക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സുകൾ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ